Dios. Nuestro Dios es el Dios de los hijos que han hecho un pacto con aquel que murió en la cruz y perdonó nuestros pecados. Versículo 3. El maldito hijo de hombre vivirán estos huesos y digan Señor Jehová no lo sabe me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos oí palabra de Jehová así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y yo estoy vivo porque entró el Espíritu de Dios en mí y cuando el Espíritu de Dios entró en mí, me dio vida y cuando me dio vida empecé a alabar a Dios porque el Espíritu de Dios se acerca a la vida la carne para nada aprovecha las palabras que Dios se ha hablado son Espíritu y son vida aquí está la vida en esta noche que es Cristo Jesús Versículo 6. Y pondré tendones sobre vosotros. Oh, gloria a Dios. Allí estaba el hueso seco. Y yo le digo, profetízale al hueso. A lo seco. A lo que no tiene vida. Y se le profetizó. No a la carne. No a los tendones sino al hueso Amén, aleluya. 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 escuche lo que le voy a decir y póngase bien inteligente en esta noche si a usted y a mí nos sacan los huesos que quedó imagínese que ahorita se ponen a sacar los huesos aquí a mi amigo y a mí y a cambio a otro amigo. ¿Cuántos costales de huesos no están aquí en esta noche? Y nos los sacan nuestros huesitos. Y pues de pies ya no hay pies. Y de manos ya no hay manos. Y de costillas ya no hay costillas. ¿Qué vamos a hacer? Nada más una pelotita de carne. Por eso Dios no le profetizó la carne. Le profetizó a los huesos. Aleluya. A través de ese Si me quitan los huesos de este brazo, adiós brazo, ya no hay brazos sin huesos. Si me quitan los huesos de esta pierna, adiós pie y pierna y todo, se acabó, ya no hay. Porque lo que le da forma al cuerpo son los huesos. Y sin los huesos estamos sin forma deformados. Esto es importante. Por eso imagínate. Y te dio la mano con tus huesos. No, hombre, hasta yo hasta me para arriba con tus pies. Gracias por mi mano, padre. Gracias por mis pies. Gracias por mi suerte. Porque si me salga de frente, me morí. Y pondré tendones sobre vosotros. Y haré subir sobre vosotros carnes. Y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu. Y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. 
Y tuvo un ruido mientras yo profetizaba. Aleluya. Y aquí un temblor. Yes. Oh, eso está poderoso. Amén. Ven, mi hermano, acá. Venga para acá. Porque ahorita vamos a entrar en algo poderosísimo. Amén. Aleluya. Si lo que Dios nos habló ya es poderoso. Amén. Ya está con eso ya. Casi ya por fuera ya de una vez de ahorita y ya que Dios bendiga. Aleluya. Es mucho. Pero. Ahí le va. ¿Qué pasó con estos huesos? Ah, se les prometizó. Pero después resulta que dice que empezó como algo allí. Los huesos se empezaron a mover. Allí estaba el puño de huesos. A la hora de prometizar a los huesos, se empiezan a mover. Y de su ruido, estaba haciendo allí todo el sonideo de huesos. Y pues, digo, ¿qué es este ruido? O sea, los huesos empezaron a escuchar. Y dice, cúntense hueso con hueso. Aleluya. Pues, ¿sabes? hueso con hueso. ¿Quién de ustedes es la más grande? A ver, papá. Aleluya. Y póngase pilas, no se te duerman, porque si no, acuérdense que no queremos momias. Ya se está chido también. Ya vas a esperar. Por favor. Ok. ¿De dónde salió este hueso? ¿De dónde salió este hueso? De un cuerpo. Diga, de este hueso mayor. De este hueso mayor. Sale este hueso menor. Amén. ¿Y qué dijo Dios? Que se junte el hueso con su hueso. Amén. ¿De quién es esta mujer? De este hueso que es la cabeza. Y Dios le manda que se junte el hueso con su hueso. Hombres cristianos dormidos, en lugar de amar lo que Dios les dio, los humilla, los sobaja, hablan mal de su esposa. ¿De quién es este hueso? De este hueso. Que se junte. Hueso con su hueso. ¿Esas son tus hijas? ¿Alguna de ellas? ¿Y de quién son ellos? De estos dos huesos. No son una iglesia que no está unida. Imagínense que yo ande pateando mi hueso, mi mano. Pues más que el demoniado. ¿Cómo voy a patear mi hueso si es mi hueso? Y Dios me manda que se junte el hueso con su hueso. En otras palabras, que no haya familias divididas. Que no estén separados. Que no patee usted a su familia. Porque es hueso. De su hueso. ¿Lo ¿No pensó Jesús? ¿Quién es lo que sigue día? No, no, a ver. Ahí, espérate, ahí, por tu sí. ¿En la esposa de la que sí? ¿Tú? Sirve for you. Ok, tú vas acá. Ok, para, ¿te la pasamos? Si no puedes, o si puedes. ¿Yo voy a tu sí? ¿Por qué? Ok, pues venga, sí. Ya ves, pues, quiero, ya, ya entendió, dijo que voy a perder mi lugar. Ah, digo, pues, ¿por qué? 
no importa que no pueda, si sí puedo, hijo. ¿Ya ven? ¿Por qué? Porque cuando entiendes esto, tú sabes de dónde vienes. Y tú sabes lo que Dios quiere. Y tú no quieres perder tu lugar. Ahora imagínate los que no vinieron hoy. Ya perdieron su lugar. Porque la bendición de ellos, ahora quién se la va a llevar. Pues el que vino, el que vino se la va a llevar. ¿Por qué? Porque ellos dejaron ese lugar vacío. Y ese lugar tenía bendición. Pero como ellos se durmieron, ahora la bendición es para nosotros. Dale la gloria a Dios. A ver. Escucha lo que voy a decir. Cada cuerpo tiene más de 200 huesos. 200, 400, 600, 800, ¿sí? ¿Cuántos huesos están ahí? Eh, puede haber más, ¿eh? Porque son a esta rivita de 200. Pero nada más, vamos a poner un número cerrado. Ahí están mil huesos. Pero si ella aborrece a su mamá, la mamá no pierde nada. Ella es la que pierde. Si ella nombra a su mamá, la mamá no pierde nada. Porque todos estos huesos de acá salieron de aquí. ¿Quién es la raíz? Aquí. ¿Quién es la matriz? Aquí de esta matriz salieron todos los demás huesos. Y por eso Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué deben de hacer estos huesitos? Honrar, bendecir, ayudar, obedecer. Por eso es que Dios lleva todo el niño. Pero cuando alguien se sale y dice, no, mi mamá está esto, aquello, es anticuada, es muy viejita. La mamá no pierde nada. La mamá sigue siendo una bendición porque Dios la puso más de bendición. Los que pierden son ellos. Aleluya. Sí. Amén. Estos. Pásenme. Gracias. ¿Cómo? Vaya a su Nada más puedo asustar pensar. De una pareja sale una hija, sale un hijo, sale otra hija, sale otro hijo. De esa pareja siguen saliendo huesos, dan los pasos huesos. Pero ahora hay algo más. Piense usted. Aquí está el pastor. Aquí está su esposa. ¿Listos? Y empieza una congregación. Ahora es espiritual. Empiezan a llegar los miembros. Dios utiliza esta pareja de huesos, les pone espíritu, les pone vida y les da vida para que estos huesos sigan dando vida. Espiritual ahora. Y de repente por ahí el hermano Berrinchudo dice, yo ya no voy a decir que si se pasó por esto. Okay. Esa hermana estoy aquí. ¿Quién te ayudó? Yo mismo. Eso está yo. Amén. Porque Dios no los llama a ellos. Dios llama a esta pareja para que espiritualmente empezaran a dar vida. Me dicen, ah, iglesia. Y los pastores, ¿sabes cómo no entienden eso? Que ellos, Dios los utilizó, Dios los puso como columnas, porque Dios, a Dios le pasó a utilizarlos a ellos. Entonces empiezan a predicar, a enseñar. 
y empieza a llegar la gente, y de repente un chamaco me un chulo por ahí dice, ah, ya no voy para allá porque no más que te diez, no más que te oro, no más que. Sí, no que. La pareja se no perdió nada. Porque de por sí cuando empezaron, empezaron solos. No había silla, no había nada, ellos empezaron poniendo de su dinero. Cuando usted llegó ya estaba la silla. Cuando usted llegó ya estaba el edificio. Usted no trajo el edificio, no trajo la silla. A ver, ¿cuántos dijeron? Ah, hoy me decidí y voy a ir a la iglesia. Y como voy a llevar, voy a ir a la iglesia, voy a dar mi silla. Y ya venía con su silla su primer día. No. La pidió fiada, prestada. Ellos la habían comprado para cuando usted llegara ya tuviera donde sentarse, darle un aplauso a Jesús. Pero como el diablo te ciega, tú dices, ¿qué hacen con mis diezmos? ¿Qué hacen? ¿Y qué hacen con mis ofrendas? Y yo te pregunto, ¿tú qué haces con tu cheque? Ay, pastor, yo pago la luz. Aquí también se gasta luz. Ay, pastor, yo pago la renta. Aquí también se gasta renta. Ay, pastor, yo le echo gasolina a mi carro. Ellos también. Mi modo que, ah, llegan a ellos, ay, es gratis. Porque viene de la iglesia del Dios vivo. ¡Qué gratis! ¿Nada? ¡Ay, pero no se quedan con mis dietos! Y la pintura se regala o te la compran. O te la compran. Te la compran. Y la carpeta está. Ah, ¿Sabes cuánto vale este micrófono? Ya ves, 300 dólares. Y este es los bajitos, ¿eh? Hay unos que valen 10 mil dólares, mil dólares, 800 dólares. Entonces, ¿qué hacen con mis hijos? O si estás sentado en ellos y le cuentan, te das al propósito Jesús. Amén. 